Buongiorno, benvenuti a una nuova edizione di Milano Pavia News. Anche oggi apriamo il telegiornale occupandoci di vaccini. Il commissario Arcuri pochi minuti fa ha annunciato che a livello nazionale le prime spedizioni dei vaccini di AstraZeneca cominceranno domani. Poi bisognerà eh, capire quando saranno le ricadute a livello regionale e come sarà l'organizzazione. Intanto però la regione Lombardia sta già approntando una serie di strategie per per il periodo che sarà quello della vaccinazione di massa, cioè i mesi che ci attenderanno. Andiamo a collegarci in diretta con Milano, con Benedetta Maffioli per le ultime. Buongiorno Benedetta. Eh sì, buongiorno Paolo. L'unità di crisi per i vaccini anti-Covid, così come l'ha definita il nuovo responsabile del piano vaccinale per la Lombardia, Guido Bertolaso, è pronta a partire e ha già iniziato a lavorare. Infatti, proprio questo weekend inizierà la seconda fase della sperimentazione di Areo ai padiglioni della fiera, dove verranno somministrate le seconde dosi di vaccino a circa 2500 volontari Areo e durante queste somministrazioni verranno conosciute proprio dall'inizio alla fine di ogni vaccinazione per vedere quante se ne riescono a fare nel giro di 24 ore e quindi questo è un primo passo. Il secondo passo invece viene dal mondo delle imprese, dal mondo del commercio, infatti ieri c'è stato un vertice con i rappresentanti del piano per lo sviluppo che sono rappresentanti di categorie, rappresentanti dei sindacati nel quale sia Bertolaso che la neoassessora welfare Letizia Moratti hanno proprio parlato della la loro campagna vaccinale che ha l'obiettivo di coinvolgere il più possibile appunto il mondo eh, dei, dei lavoratori e una delle ipotesi di cui hanno parlato è il fatto di creare dei veri e propri hub vaccinali all'interno delle imprese con responsabili i medici aziendali e addirittura dal vicepresidente di Confindustria Lombardia Carlo Massoletti è arrivato la possibilità di creare in quei negozi che in centro città al momento sono chiusi a causa della crisi di creare degli ambulatori proprio vaccinali dove commercianti o lavoratori di piccole imprese e dei servizi possano proprio vaccinarsi, questi lavoratori che sono più esposti al, al contatto con il pubblico. Durante l'incontro poi è stato anche ribadito la volontà di utilizzare il vaccino russo, il vaccino Sputnik, proprio perché è per cercare di portare a termine la campagna vaccinale che come abbiamo detto Bertolaso ha detto che si arriverà a finire a vaccinare tutti i Lombardi entro l'inizio dell'estate, quindi utilizzare il vaccino Sputnik che Bertolaso ha definito essere efficace senza effetti collaterali e che dice che appunto se ne parlerà sempre di più nei prossimi mesi. Infine, prima di chiudere, dalla Regione è arrivata anche anche la notizia che eh, stanno eh, sperimentando e stanno cercando, portando avanti uno studio per trasformare i drive-in che son, o si utilizzano adesso e sono stati utilizzati per i tamponi, utilizzarli invece per la vaccinazione e quindi significa che ad esempio si potrebbero utilizzare lo, il centro ospedaliero di Baggio, gli hub di Trenno, di Via Novara, gli esterni di Linate e il parcheggio di Romolo. Comunque Bertolaso ha detto che ogni territorio, ogni città avrà le sue differenze a livello della campagna ed è per questo che è importante naturalmente il dialogo con i sindaci sia per trovare gli spazi adatti come fiere e palazzetti sia anche per trovare l'equipe che può dedicarsi eh, 24 ore su 24 appunto alle vaccinazioni anti-covid. Per il momento ti ridò la linea Paolo. Grazie, grazie Benedetta. Non si faranno le fiere del settore della moda in programma la fiera di Ron nel prossimo mese di marzo. Mikan, Mipel, Linea Pelle, The One, Omi Fashion and Jewels Exhibition hanno deciso di non tenere l'edizione della primavera 2021. Gli eventi erano in programma dal 20 al 24 marzo. Il DPCM in vigore permetterebbe l'attuazione di fiere in presenza a partire dal 6 marzo, ma gli organizzatori hanno deciso di rinunciare ugualmente. Scelta doverosa ma necessaria. Necessaria, si legge in un comunicato, in quanto non potranno essere garantiti il livello qualitativo e di prestigio propri delle manifestazioni. Ancora più importante, non potrà essere garantito il significativo flusso di buyer da tutto il mondo. Nelle prossime settimane verranno organizzate delle iniziative digitali per poter comunque permettere agli espositori di presentare in qualche modo le proprie collezioni. Passiamo alla cronaca con il racconto di un incendio che è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Casatisma. Ci colleghiamo con Ermanno Bidone. Buongiorno Ermanno. Buongiorno Paolo, buongiorno ai telespettatori. Sì, un furioso incendio, quello scoppiato attorno alle 17 di 
Eh, giovedì nella per periferia di Casatismo, piccolo comune dell'Oltrepo, le porte di Casteggio, vigili del fuoco impegnati fino oltre le tre della scorsa notte di venerdì eh, per lo spegnimento di questo eh, rogo che ha interessato un cascinale, in particolare adibito alla, allo stoccaggio del legname. Eh, non ci sarebbero persone coinvolte, secondo le, i primi riscontri avuti appunto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre da Voghera, Pavia, Broni e anche con eh, una squadra di volontari giunta da Mortara. Un dispiegamento di forza importante perché si temeva che l'incendio potesse interessare alcune abitazioni che si trovavano nei pressi di questo eh, cascinale che appunto non, era, non si trova in un'area eh, rurale ma appunto in, nel centro eh, abitato. Le origini del rogo sono eh, in fase di accertamento, ci sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per capire quale sia stata la causa di ehm, questo incendio, così come sono in corso verifiche per capire se siano state eh, interessate o anche in parte danneggiate le eh, strutture adiacenti a questo eh, cascinale, anche se dai primi riscontri sembra che l'incendio sia stato appunto circoscritto grazie all'ingente dispiegamento di mezzi uomini da parte dei eh, vigili del fuoco, i danni ovviamente sono ingenti anche se in fase di quantificazione, come detto l'intervento si è concluso alle prime ore di eh, venerdì e i danni sono eh, ingenti, ulteriori verifiche sono in corso proprio in queste ore, ti restituisco la linea. Grazie Armano, ci occupiamo adesso di alcune conseguenze della pandemia che stiamo vivendo ormai da un anno, ad esempio le difficoltà nei bilanci dei comuni. Nei giorni scorsi avevamo parlato di una difficoltà che intravedono alcuni sindaci di vari centri della provincia di Pavia. Andiamo adesso però a capire quali saranno invece le conseguenze per il bilancio del 2021 del Comune di Milano. Più che un buco, una nuova voragine. La pandemia, che ha già presentato un conto salatissimo al bilancio del Comune di Milano nel 2020, anche nel 2021 costerà cara alle casse di Palazzo Marino. Secondo le prime stime del bilancio di previsione dovrebbero essere tra i 300 e i 350 i milioni che mancano all'appello alla voce entrate. Una stima che l'assessore al bilancio Roberto Tasca definisce realistica ma che, nonostante tutte le difficoltà, non comporterà tagli ai servizi o un aumento del carico fiscale e delle tariffe. L'obiettivo della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala infatti non ha in calendario tagli su nessun fronte, soprattutto davanti al bisogno crescente dettato dalla pandemia. Per fronteggiare i numeri di questa portata servirà quindi chiedere aiuto nuovamente al governo che è già intervenuto in soccorso di Palazzo Marino con un'iniezione da 480 milioni di euro nel 2020, quando il bilancio ha fatto registrare minori entrate per 630 milioni, ossia il 60% circa del budget che muove la macchina del comune. Come è accaduto per il 2020 anche il bilancio del 2021 avrà nei trasporti il capitolo più sanguinoso. La mancata vendita di biglietti dovuta alla capienza dimezzata e al timore di viaggiare sui mezzi pubblici costerà al Comune una cifra compresa tra i 150 e i 160 milioni di euro. C'è poi il tema del turismo con i suoi 20 o 30 milioni di mancata tassa di soggiorno. Certo, non saranno i 45 milioni del 2020 ma le cifre restano pesanti. E sempre legato al calo drammatico dei flussi turistici c'è anche il caso di SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi. Con i voli ridotti al minimo, per il Comune non ci saranno dividendi da incassare, né ordinari né straordinari, per una perdita complessiva che potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Numeri impietosi che si sposano con una scadenza scomoda per la presentazione del bilancio di previsione fissata il prossimo marzo. Un primo passo potrebbe essere quello di rimodulare le spese di Palazzo Marino, ma per compensare 350 milioni di euro mancanti servirà ben altro, a partire dall'aiuto del prossimo Governo. Altra conseguenza di cui abbiamo parlato diverse volte è l'aumento dei casi di dipendenze varie, soprattutto fra i giovani. A Pavia il Partito Democratico torna a chiedere al Comune la messa a disposizione di uno spazio dove eh, i giovani possano incontrare degli esperti. 
L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dallo psicologo Simone Feder, anche attraverso gli schermi di Milano Pavia TV. Sono drammatici i numeri che riguardano i giovani e le dipendenze. A Pavia in particolare i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che si sono rivolti al servizio della SST sono addirittura triplicati. Nel corso del 2020 l'aumento più consistente con addirittura 81 nuovi casi under 19 e nella maggior parte delle segnalazioni con l'81% si tratta di di abuso di cannabis, numeri drammatici acuiti dalla pandemia e dalle limitazioni degli spazi di socialità. Un allarme che non è stato ignorato dal mondo della politica e che ha portato il gruppo consigliere del Partito Democratico di Pavia ad una profonda riflessione. Sì, eh, ciò che è emerso purtroppo anche da studi recenti e eh, di cui si è occupato uno psicologo molto famoso come Simone Feder a Pavia ehm, Tanti giovani si rivolgono a centri specializzati, in particolare al CERD, ma anche alla Casa del Giovane, proprio per ricevere assistenza e eh, purtroppo assistiamo a un fenomeno tragico, cioè l'abbattimento dell'età eh, entro la quale i eh, ragazzi si rivolgono appunto a questi centri, cioè cominciano purtroppo a fare uso di stupefacenti. Questo comporta un grave problema di cui secondo noi tutte le istituzioni devono farsi carico. Un allarme lanciato anche dal direttore generale di SST Pavia Michele Bright, che ha evidenziato come i giovani abbiano sempre più difficoltà a rivolgersi alle strutture di aiuto. Per questo è necessario che il Comune metta a disposizione uno spazio più aperto che consente ai giovani di essere accolti senza etichette. Un appello raccolto dal Partito Democratico che ha chiesto a Sindaco e Amministrazione Comunale più in generale come intenda affrontare questa emergenza evidenziata dalle autorità sanitarie. In particolare ciò che abbiamo chiesto al Sindaco è se intenda accogliere l'appello di eh, Bright, il direttore generale della SSI, di Pavia, eh, il quale ha chiesto degli spazi diciamo così, meno etichettati, neutri, dove i giovani possono rivolgersi per avere accoglienza, anche perché il problema è che oggi eh, già l'etichetta SERD o dipendenze scoraggia i giovani a rivolgersi e molto spesso così eh, si ritrovano in una fase molto avanzata diciamo, della loro dipendenza, per questo eh, noi cercheremo di chiedere che il Comune metta a disposizione il più possibile strutture alla SST e naturalmente alle associazioni anche di volontariato che vogliamo in qualche modo contribuire a risolvere questo fenomeno. Torniamo alle questioni più strettamente eh, sanitarie, andiamo di nuovo a collegarci con Benedetta Maffioli per gli ultimi dati sull'andamento della pandemia. Benedetta, te la linea. Sì Paolo, prima di passare ai dati epidemiologici vorrei leggervi una, una notizia appena arrivata da Regione Lombardia riguardo proprio ai ristoranti aperti anche la sera. Infatti è arrivata la comunicazione che il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il nuovo Assessore per lo sviluppo economico Guido Guidesi hanno inviato una lettera formale al Governo per chiedere che i ristoranti e le attività assimilabili, quindi come anche i bar che lavorano dopo le 18, possano svolgere la loro attività fino alle 22. Si legge così che le motivazioni sono che è importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto e ciò in relazione alla situazione di estrema emergenza in cui versa un'intera categoria. Secondo appunto Fontana e Guidesi ormai che la situazione epidemiologica è costante in Lombardia e che siamo entrati nel vivo della campagna vaccinale ormai è un'esigenza anche rifar partire il settore della ristorazione. Per quanto riguarda Guarda i dati epidemiologici, dobbiamo dire che aumenta leggermente rispetto agli altri giorni la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati e si assesta al 5,2%, con 1746 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e per un totale di tamponi effettuati di 33.047. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni ci sono più tre persone ricoverate in terapia intensiva per un totale di 362 e meno 15 invece nei reparti di terapia subintensiva per un totale di 3.539. Purtroppo sono ancora alti i decessi, sono infatti 40 in più i deceduti nelle ultime 24 ore per un totale dall'inizio dell'epidemia ad oggi di 27.299. Aumentano però i guariti e i dimessi per un più 2.155 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece le singole province a Milano e periferia sono più 466, Milano città invece più 182 nuovi positivi. Rimangono anche alti Brescia con 
Ghigliotte eh, Como con eh, più 90 e anche Pavia con più 115. Ultimo capitolo, quello dei vaccini, sono adesso arrivati a, in Lombardia ad aver somministrato 384.385 dosi sulle 474.870 dosi ricevute in regione per una percentuale dell'80,9% che si assesta più o meno a quella nazionale. Per il momento Paolo ti ridò la linea. Grazie, grazie Benedetta. Io la giro subito ad Ermanno Bidone perché sono arrivati dei nuovi dati dagli ospedali della provincia di Pavia che sembrano piuttosto confortanti, Ermanno. Sì, è così, eh, prosegue il trend eh, così, di calo della pressione della pandemia sugli ospedali eh, pavesi. Abbiamo appena ricevuto i dati aggiornati proprio per la rete di SST Pavia e anche del Policlinico San Matteo eh, che nella fattispecie fa segnare un ulteriore calo di 5 pazienti ricoverati, oggi siamo a 77 pazienti di Covid ricoverati in tutto nel Policlinico Pavese, calano anche le terapie intensive eh, che passano da 26 posti occupati a 23. 38 i pazienti assistiti in degenza eh, ordinaria, due nuovi ricoveri eh, appunto effettuati dal pronto soccorso del San Matteo nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 7 i pazienti dimessi e nessun deceduto. Situazione un po' più stabile, con una diminuzione meno marcata per ASST Pavia che oggi offre le proprie cure a 128 pazienti, uno in meno del giorno precedente. E per quanto riguarda SST, ve l'avevamo già ehm, come dire, eh, riportato nei giorni scorsi, dopo che l'ospedale di Stradella è stato eh, dichiarato Covid-free, in effetti oggi già ormai da una settimana non ci sono eh, più pazienti Covid ricoverati, anche per una precisa scelta aziendale, ehm, anche a Voghera eh, e a Vigevano sono in corso delle riduzioni dei posti letto dedicati proprio al Covid. Eh, da ultimo una nota giunta questa mattina alle redazioni parla dell'ospedale di Voghera dove eh, sono stati ridotti da 9 a 4 posti i, uh, quelli di terapia intensiva, eh, quindi questo è un segnale che uh, insomma importante e da un certo punto di vista anche confortante perché l'azienda si sta riorganizzando, riducendo i posti dedicati appunto alla, ai pazienti Covid per ovviamente riportarli in, quelle, in quei settori eh, più eh, tradizionali, non legati ovviamente alla questione eh, Covid eh, e quindi insomma si eh, va verso eh, non vorremmo dire che l'azienda stia smantellando questi reparti Covid perché non è assolutamente ancora così, ma si va verso una riduzione eh, in vista, proprio in considerazione, spiega la stessa SST, SST dell'attuale trend della curva epidemica. Staremo a vedere, ovviamente monitoreremo attentamente nelle prossime settimane l'andamento anche di queste situazioni. A te la linea. Grazie, grazie Ermanno. Noi eh, parliamo ancora di sanità, ma appunto in sanità eh, non Covid, con eh, il progetto che continua di riqualificazione dell'ex ospedale Arnaboldi di Broni. ASST Pavia ha messo a disposizione altri 300.000 euro per continuare a riqualificare l'ex ospedale Arnaboldi di Broni, oggi più precisamente PREST, ovvero Presidio Socio Sanitario Territoriale. Dopo l'assegnazione di una parte dell'edificio ancora inutilizzata alla Fondazione Cella che vi costituirà un hospice e l'avvio del cantiere per la bonifica della palazzina ex Avis, compresa come noto nel sito di interesse nazionale per la presenza di Amiano, va delineandosi l'assetto finale di questa struttura, una struttura che fino a una decina d'anni fa, ovvero dopo l'apertura del nuovo ospedale unificato di Broni Stradella, sembrava destinata all'oblio o quantomeno ad una strada molto incerta per il suo recupero e reimpiego. Regione Lombardia ha investito 300 mila euro per importanti lavori di riqualificazione e di ristrutturazione di questa struttura per renderla ancora più funzionale. Sì, nel 2013 ne era è stata decretata la chiusura e allora ero vice sindaco, mi sono mobilitato insieme a diverse associazioni della città, in particolar modo l'Avis. Abbiamo raccolto 4.000 firme e coinvolto molti sindaci del territorio 
che ha, hanno creduto che questa, questa struttura potesse essere ancora utile no? per la città. Eh, abbiamo iniziato una concertazione con la SST di Pavia e eh, in particolar modo con il direttore generale, il dottor Bright, e eh, abbiamo ipotizzato una nuova vita per questa, per questa struttura. Oggi eh, l'ex ospedale Arnaboldi è stato trasformato in Prest e ospita molti, molti ambulatori specialistici, in particolar modo l'ambulatorio per la presa in carico di primo livello dei malati di mesotelioma. Nel frattempo è stata trasferita la sede dell'Avis all'interno del Presta e quindi c'è un nuovo centro di raccolta sangue eh, che raccoglie diciamo, il sangue per i comuni di Stradella, Broni e Santa Giuletta. Quindi questa struttura è stata trasformata in Prest e in prospettiva sicuramente ci saranno nuovi ambulatori a servizio della nostra comunità e del nostro territorio. Sta diventando una faccenda legale quella relativa al progetto di parco commerciale ad Abbiate Grasso, Confcommercio, che è parte di questa eh, battaglia legale, soprattutto con eh, alcuni esercenti, ha divulgato alcuni dati sulla diffusione delle medie strutture di vendita in città. Non sono solo le restrizioni degli ultimi mesi e un futuro incerto per i commercianti dell'Abbiatense a preoccupare l'associazione di categoria di Abbiate Grasso. La Confcommercio, infatti, ha partecipato al ricorso al TAR promosso dal comitato L'Abbiate Grasso che vorrei per opporsi al piano di lottizzazione dell'ex area Siltal e quindi alla realizzazione di un nuovo parco commerciale. A unire Confcommercio, associazione ambientalista e il comitato è la volontà di evitare che il territorio agricolo dell'Abbiatense possa evolversi verso qualcosa di dissimile alle città nord di Milano, completamente inurbate nel capoluogo e con tutto il proprio territorio ormai edificato. Attualmente Abbiate Grasso ha un numero di media distribuzione uguale a 18 e ha la superficie totale di vendita delle medie distribuzioni equivale a 16.923 e rispetto a tutti i comuni compreso Milano si trova al tredicesimo posto per eh, numero di medie distribuzioni. Il nuovo insediamento ci porterebbe a, ehm, a, ad essere al terzo posto come superficie di vendita di medie distribuzioni dopo Milano e Legnano e prima di Sesto San Giovanni che comunque è un comune molto compromesso no? da, dagli insediamenti di grande e media distribuzione. I commercianti che hanno sottoscritto il ricorso sono comunque 57 ricorrenti, 57 persone molto coraggiose perché poi di fatto eh, affrontare un discorso di questo tipo vuol dire eh, anche assumersi dei rischi, no? Eh, assumersi dei rischi perché in effetti il ricorso lo si sta facendo anche nei confronti di questa amministrazione che ha preso questa decisione e, conseguente, e conseguentemente eh, ecco, ci sono state persone che hanno desistito, non hanno sottoscritto il ricorso anche per timore di eventuali ripercussioni. Quindi è un, un insediamento che noi stiamo cercando di contrastare non soltanto perché equivale a un potenziale diciamo, concorrente per la piccola distribuzione, che comunque già questo potrebbe essere un motivo, non è un motivo eh, sufficiente. Eh, sappiamo benissimo quanto questi grossi insediamenti comunque eh, quanti danni provocano alla piccola distribuzione, soprattutto in un contesto come questo però eh, ci stiamo battendo proprio per preservare anche il contesto così peculiare che, che abbiamo. L'Unione Europea sta pensando a un piano per una serie di provvedimenti contro alcuni prodotti, come ad esempio carni rosse e vini, simili a quelli in vigore a livello di comunicazione per le sigarette. Sono le proposte del nuovo piano d'azione per migliorare la salute dei cittadini europei, che secondo i consiglieri regionali di Forza Italia, Claudia Carzeri e Ruggero Invernizzi, presidenti rispettivamente delle commissioni Territorio e Agricoltura, rischiano di danneggiare il Made in Italy. Carzeri e Invernizzi hanno scritto al Commissario Europeo per l'Economia 
Economia, Paolo Gentiloni, per chiedergli di intervenire tra i punti della proposta dell'Unione Europea l'introduzione entro il 2023 di allarmi per la salute nelle etichette delle bevande alcoliche, il divieto di promozione di prodotti associati a rischi di tumore come le carni rosse e i trasformati. Una politica che demonizza questo genere di prodotti come a sancirne, man come a sancirne in maniera capziosa una pericolosità per il nostro organismo che non esiste in alcun modo, così eh, sostengono carzeri e invernizi. Ci spostiamo sulla web per una notizia di cronaca, un fatto avvenuto questa mattina a Milano, vediamo su Milano Today, tragedia a Milano, trovato un cadavere nelle acque del Naviglio Martesana, si indaga, è successo questa mattina e sta indagando la questura, non ci sarebbero segni di violenza su questo cadavere che è stato trovato praticamente all'incrocio fra via Padova e via, Idra, appunto, e via Idro nel Naviglio Martesana, Bisogna stabilire da quante ore fosse, fosse in acqua e quando risalirebbe la morte. Indagini in corso, ma lo ribadiamo, parrebbero non esserci segni di violenza secondo le prime indicazioni degli inquirenti. Ci fermiamo qui, io vi ricordo gli appuntamenti alle 17 con Maria Rosa Aurelio e a Tu per Tu Con, poi alle 18 con il nostro direttore Stefano Cavi e Linea Attualità, quindi i telegiornali della sera. Buon proseguimento di giornata.